kutoa utambulisho kwa viongozi ambao wapo mahala hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu kwanza napenda kumtambulisha e, Mheshimiwa Paul Makonda ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Pili napenda kumtambulisha Mheshimiwa Dr. E Mahiga Mbunge Samani nimeambiwa kwamba naombe napotambulisha basi muweze kusimama. Kwa hiyo naanza na Mheshimiwa wa Paul Makonda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Dr. E Mahiga Mbunge Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Mohamed Abud Mbunge Waziri katika ofisi ya makamu wa pili wa Rais Zanzibar. Mheshimiwa Dr. Halid Salmo Mohamed Mbunge Waziri wa Fedha Zanzibar. Mheshimiwa Haji Omari Heri Mbunge Waziri wa Nchi tawala za mikoa na serikali za mitaa idara maalum. Mheshimiwa Engineer Hamadi Masauni Mbunge naibu waziri mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa Anthony Mavundi Mavunde naibu waziri wa sera kazi vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Abdulma Yahya Mzee kati mkuu kiongozi Zanzibar. Mheshimiwa makatibu wakuu mliopo. Mheshimiwa mnaibu katibu wakuu katibu wakuu mliopo pia. Mheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa. Mheshimiwa naibu waziri wa mali asili na utalii. Samani tulikuwa tumehuruka. Mheshimiwa wakuu wa wilaya. Mheshimiwa viongozi wa dini mliopo. Maafisa uhamiaji wa mikoa na wilaya uliopo. makamishina wa staff wa uhamiaji waliopo wakurugenzi wa taasisi mbalimbali ambao wamefika ambao walipata mwaliko pamoja na wengine wote ambao wameweza kufika nawakaribisha sana karibuni Mheshimiwa mgeni rasmi e, naomba tena radhi na tumemsahau mzee wetu muhimu sana jaji mkuu mstafu brigadier general mstafu e, Augustine e, Ramadhan tafadhali <laughs> Asante sana mheshimiwa Ya naomba tumpongeze katibu wetu mkuu kwa kazi nzuri ambayo ameifanya na mheshimiwa mgeni rasmi mkimwona jaji mkuu mstaafu Agustino Ramadhani bado kabisa naonekana kijana ananikumbusha mwandishi wa vitabu vya Marekani kule alisema when you retire learn to be forgotten but continue living ndivyo mnavyomwona mzee tumpigie makofi mengi tena na wazee wengine ambao wamestaafu Mheshimiwa mgeni rasmi sasa nianze kwa kuwa alika Waheshimiwa mawaziri kuja kutoa salamu kwa heshima ya tukio hili. Aa, na nianze na Mheshimiwa Balozi Augustino Mahiga ambaye ni waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Karibu sana. Naomba tumpigie makofi mengi anapokuja ili aje kwa furaha kubwa.
Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majeliwa Majeliwa Mheshimiwa Manaibu Mawaziri mliopo Kamishna Mkuu wa Uhamiaji Makamishna wa idara ya uhamiaji makatibu wakuu wa wizara mbalimbali ambao mpo hapa leo viongozi wandamizi wa wizara mbalimbali zinazofanya kazi kwa pamoja na wizara ya uhamiaji wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo hapa Mabalozi wa wakilishi wa inji mbalimbali na mashirika ya kimataifa mliopo hapa. Jaji mkuu mstaafu wa jina Agustino Ramadhan. Na wengine wote itifaki imezingatiwa. Lakini kwa namna ya pekee ni vizuri nikamtambua mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda. Hii ni nafasi ya pekee kwangu kuwa ni sehemu ya wale walio karibishwa leo kuwa na waziri mkuu kuzindua utaratibu wa uhamiaji ambao unaitwa e visa na e permit Mfumo mzima wa kutumia electronic katika vyombo vyetu vya uhamiaji uluzindiliwa na mheshimiwa rais mapema mwaka huu ni katika kuendeleza hayo yote na sasa tunakwenda kwenye hatua ya pili ya kipengele kwa kipengele kwa kutumia utaratibu wa kisasa wa e visa na e permits natumaini mabalozi wangu Mliopo mnapata translation ya Kiswahili. I hope so. I hope you are getting the Swahili translation. The English translation. Are you? Yeah. It is being translated. It is being translated. Okay. That's that's very good. Kwanza lazima nitoe shukurani kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Ambao uhamiaji ni sehemu yao vyombo hivi vimekabidhiwa na taifa na kuapishwa na amiri jeshi mkuu katika kuhakikisha ulinzi na usalama wa nchi serikali na taifa letu uhamiaji mliopo makao makuu mlioko mipakani ni sehemu muhimu ya ulinzi huu na ndio maana watumishi mko katika mfumo wa kijeshi na wapongezeni kwa nidhamu yenu na mafunzo mazuri mnayopata Sisi kama Wizara ya Mambo ya Inji za Nchi tuna jukumu la kubuni na kutekeleza diplomasia ya uchumi kama ni sehemu ya siasa yetu ya mambo ya inji za nje. Na hii diplomasia ya uchumi kwa sasa hivi Tanzania imejikita kwenye diplomasia ya uchumi wa viwanda. Uwekezaji katika viwanda, ukuzaji wa viwanda. Na huduma zote zienda nazo na uwekezaji katika viwanda ili tuweze kukamilisha hilo ninachowaambia maafisa wangu huko nje wa, wa idara yetu wizara yetu ya mambo ya nje za nje ni kwamba mjikite katika mambo mawili makubwa la kwanza ni kutafuta uwekezaji waje Tanzania watazame wawekeze washirikiane na serikali 
na wawekezaji wengine kuingia Tanzania lazima wapite kwenye mfumo wa uhamiaji ni imani yangu na nitahirimisha mabalozi wetu huko nje kwamba mfumo huu mpya utatusaidia katika kuboresha na kuimarisha na kuvutia wawekezaji kuja katika nchi yetu kuna taratibu ambazo lazima zifuatwe lakini nina hakika kabisa kwamba uhamiaji mtatengeneza utaratibu ambao utaleta mazingira mazuri ya kuwaingiza wawekezaji bila matatizo katika hili kuna masuala kama vibali vya kufanya kazi vibali vya kuishi nchini visa za biashara visa za kufanya biashara na kuishi nchini nina hakika utaratibu huu wa email kwa kutumia e visa utatusaidia kurahisisha malalamiko ambayo tunayo kuna wakati tulikuwa tunapata visa on arrival wakati mwingine hiyo ikaondolewa Zanzibar ikabaki ikaleta utata kwenye balozi zetu nina hakika utaratibu huu mpya utarekebisha maunumuniko ya namna hii lakini pia ni aina ya visa za uwekezaji muda wake aina yake utaratibu wake yote hizi lazima kuelimishana na watu wetu huko nje waweze kuelewa na kuwaelekeza wale wanaotaka kuja jinsi ya mfumo huu mpya wa kupata visa kuingia Tanzania kwa urahisi nina taarifa kwamba kuna wengine wanapewa link kwamba apply hii link hiyo haipo au link hiyo haifanyi kazi sasa hii inaweza kutuletea mata tu, tujaribu kujielimisha na tuelewe haya mambo ya kompyuta na hivi ni kitu kipya kinahitaji mafunzo na tumaini wenzetu wa uhamiaji mtatusaidia kutufundisha ili kupunguza manunguniko katika diplomasia ya uchumi tunataka watalii Tanzania ina uwezo wa kuleta watalii zaidi ya milioni kumi kwa mwaka lakini sasa hivi tunaingiza milioni moja point tisa tukibahatika inaweza kufika milioni mbili sasa tutafute utaratibu ambao utatuwezesha kuwashawishi kwa kutumia hizi utaratibu wetu wa visa na utaratibu huu wa e-visa kupata watalii wengi zaidi sekta ya utalii sasa hivi ndiyo inayoingiza pesa za kigeni kuliko sekta nyingine zote inapita hata kilimo bahatimaye kilimo ndio uti wa mgongo lakini mazao yetu ya kilimo hayafikii pesa tunazopata kutoka kwa watalii kwa hivyo kitu chochote ambacho kitasaidia kuongeza watalii na hasa utaratibu wa visa ni kitu cha maendeleo ni matarajio yangu kwamba mfumo huu wa e visa utasaidia na kurahisisha watalii wetu wanaotaka kuja lakini pia mheshimiwa waziri mkuu na kushukuru tulikuwa tunazungumza kwamba tuna haja ya kufanya uratibu wa vyombo vyote vinavyohusiana na wageni wanaokuja hapa nchini haitoshi kuwaingiza watu lakini watu wakifika hapa kuna utaratibu wa kuwafuatilia na kuona kama wanafata utaratibu ulio hilo nalo ulifanywe kwa namna ya mazingira ambayo ni rafiki ukienda kukagua wenye visa huku una mapingu umechukua mapingu yananinginia na vyombo vya habari kwenda kuwaibisha na hivi inaweza kuwa ikaleta matatizo kidogo kwa hivyo kusimamia utekelezaji wa hivi mtu akishaingia nayo ni sehemu ya mazingira mazuri ya utalii na mwisho MD eh, sisi katika 
wizara yetu tuna utaratibu ambao unaitwa exemption ya visa za kwa nchi kadhaa ambazo tunafanya nao biashara na hawa watu lazima wajulikane kwa wizara ya ndani kwa immigration na wengine wakati fulani wanafika wale ambao tumeshakuwa na utaratibu wa exemptions lakini pengine kule uhamiaji hawana habari na wanapata matatizo lakini pia kuna swala la referral visa nina imani kabisa kwamba swala hili utaratibu huu wa wa e visa utapunguza matatizo yatokana na referral visa kuna nchi nyingine ambazo ni marafiki zina uwezo mkubwa wa uwekezaji katika nchi hii sasa ukimwambia wewe ni referral inaweza kuchukua hata miezi mitatu minne kabla huyo mwekezaji hajaja yeye ataisubiri Tanzania mimi na imani na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na uhamiaji kuweza kudhibiti watu ambao wanahitaji kupewa referral visa au watu ambao wanahitaji kudhibitiwa bila kuleta usumbufu ambao hauhitajiki Mheshimiwa Waziri Mkuu mpewa nafasi hii wasikilizaji na mabalozi ambao mko hapa mnanisikiliza nadhani mmeelewa dhamira ya serikali na tufanye kazi kwa kushirikiana na serikali yetu na wizara yetu ya uhamiaji ili pawe na makubaliano na mazingira bora ya kufanya biashara mazingira bora ya utalii mazingira bora ya kusimamia wageni wetu ambao wako ndani ya nchi bila kubugudhiwa sana sana na vyombo vyetu vinavyohusika viachiwe kazi hiyo isiwe kazi ya kila mtu anakuja lete hiki lete kile lete hiki vyombo vyetu vya vya usalama na vyombo vyetu vya uhamiaji vina utaalamu huo bila kuwaingilia ingawa kuratibiwa ni muhimu asanteni sana kwa kunisikiliza asante sana mheshimiwa mahiga <coughs> waziri wetu wa mambo ya nje na hakika kwa lugha yako ya ushawishi na maelezo uliyotoa tuna imani kabisa kwamba mabalozi watakuwa mabalozi wetu wazuri kupeleka habari hii njema Mheshimiwa mgeni rasmi sasa ninayo heshima ya kumwalika waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais katika serikali yetu ya Zanzibar Mheshimiwa Mohamed Dabud Mbunge aje atoe salamu tumpigie makofi mengi sana na hasa ikizingatiwa kwamba ametoka kule kisiwani safari ndefu Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu yangu Mheshimiwa Kasi Majaliwa Majaliwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nchi za Nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki kaka yangu Mheshimiwa Maiga Mheshimiwa Mawaziri na manaibu waziri niliopo hapa ndugu yangu kamishna mkuu wa uhamiaji Tanzania ndugu makatibu wakuu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama waheshimiwa mabalozi waheshimiwa viongozi wa dini mliopo hapa Mheshimiwa makamishna wa staafu wa uhamiaji mzee wetu jaji mstaafu mzee Augustino Ramadhan Mheshimiwa viongozi wote mlipo hapa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Awali yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kutukutanisha hapa asubuhi ya leo na kutuwezesha kufanya 
tulio kusudia kuyatekeleza asubuhi hii kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar naomba kwanza nitoe shukurani na pongezi kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa juhudi kubwa anazochukua katika kuleta maendeleo nchini kwetu katika nyanja mbalimbali mbali. na shukurani maalum ziende kwa namna ambavyo anachukua jitihada maalum za kuimarisha sekta hii ya uhamiaji na kama ninavyoeleza bango letu hapa kwamba sekta hii ya uhamiaji inaimarisha usalama na maendeleo ya nchi katika jitihada hizi za kuwa na huduma za visa na ukaazi wa kielektronikia utaimarisha kwa kiasi kikubwa usalama wa nchi yetu lakini vile vile kuimarisha maendeleo ya nchi yetu kama alivyoeleza waziri wa mbwe za nchi za nje hivi punde katika jitihada hizi zitaezesha nchi yetu kuongeza mapato katika eneo hili la visa na ukazi lakini vile vile litaimarisha swala zima la kuvutia uwekezaji katika sekta mbalimbali mbali. na ni kweli moja katika sekta muhimu sana nchini kwetu ni sekta hii ya utalii na sekta hii ya utalii kama alivyosema waziri mahiga hapa kwamba kwa upande wa Tanzania tunakaribia milioni mbili kwa mwaka lakini kwa Zanzibar kule tunapokea wageni kama laki tano kwa mwaka bado kuna jitihada lazima zifanyike katika kuimarisha sekta hii ambayo kwa kiasi kikubwa inaleta pato kubwa katika nchi kilinganisha na nchi ndogo kama Singapore ambayo inapokea zaidi ya watalii milioni mbili kwa mwaka hata Dubai ambayo nayo ni ndogo sana ukilinganisha na Tanzania inapokea zaidi ya watalii milioni kumi kwa mwaka visiwa vidogo vidogo kama Seychelles inapokea watalii wengi sana kwa hiyo kitazama rasilimali nyingi ambazo sisi tunazo vivutio vingi ambavyo tunavyo kuna kila sababu ya kuweka mikakati mizuri kwa ajili ya kuvutia zaidi sekta hii na moja ni hii jitihada zinachukuliwa katika kuwa na visa vya visa za elektronikia na ukazi jambo hili sina shaka yote litasaidia sana katika kuvutia utalii kuvutia uwekezaji na ile dhana nzima ikiwa katika uchumi wa viwanda sehemu hii itahamasisha sana na katika kufanya hivyo tutaimarisha ajira nchini kwa hiyo sisi kwa upande wetu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar tunaunga mkono jitihada hizi zinazochukuliwa na serikali ya jamhuri ya muungano na tutashirikiana tuzifanye kwa pamoja na kila linalowezekana tutafanya hivyo baada ya maelezo haya mheshimiwa napenda nirudie shukrani zangu kwako mheshimiwa waziri mkuu na nyote mlipo hapa kwa kutupa fursa hii ya kushirikiana nasi na hii ni ishara ya wazi ya kuonesha muungano wetu unaimarika asante sana Asante sana Mheshimiwa Muhammad Abud kwa maelezo mazuri unazidi kuonyesha kwamba iko haja kubwa ya kuleta maboresho ili tupate watalii wengi zaidi. Mheshimiwa Mgeni Rasmi kwa mjibu wa ratiba yetu sasa naomba nimkaribishe naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia masuala ya kazi maendeleo ya vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Anton Peter Mavunde Mbunge aweze kuja kutoa maelezo ya ofisi yake. Tumpigie makofi mengi tafadhali.
Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa viongozi wote meza kuu, Mheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa taasisi na idara za serikali mbalimbali, itifaki ikiwa imezingatiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali yote nichukue fursa hii na sisi kutoka ofisi yako kuwapongeza sana wenzetu wa idara wa uhamiaji kwa hatua hii kubwa yenye mafanikio waliyofikia hadi sasa ya utoaji wa huduma za visa na vibali vya ukazi vya kielektroniki. Mheshimiwa mgeni rasmi kama taifa ni hatua muhimu sana tumepiga na ni imani yangu kwamba sote tulioko hapa tutaweza kunufaika na matumizi mazuri ya mfumo huu ambao kwa upande mwingine utasaidia sana katika utoaji wa huduma za visa na vibali vingine kwa kuzingatia mahitaji mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, ofisi yako iko sambamba na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia idara ya uhamiaji na tunashirikiana vizuri ili kuhakikisha huduma za vibali kwa wageni wanaokuja nchini kwa nia kufanya uwekezaji au shughuli zote zile ambazo ni halali wanapata huduma ya vibali kwa wakati na kwa ufanisi wa hali ya juu. Katika kuboresha utoaji wa huduma hasa vibali vya wageni kazi vijana na ajira na watu wenye ulemavu ambao ndio ina dhamana ya kutoa vibali vya kazi kwa wageni wanaokuja kufanya kazi hapa nchini ipo katika utaratibu wa kufunga mfumo wa kielektroniki ambao utaenda sambamba na mfumo unaozindua hii leo Mheshimiwa Waziri Mkuu shabaha yetu ni kuhakikisha kwamba katika kusaidia ile ease of doing business in Tanzania moja kati ya vikwazo vikubwa ambavyo vimekuwa vikalamikiwa katika nchi mbalimbali mbali. ni upatikanaji wa leseni na vibali mbalimbali na sisi katika nchi yetu ya Tanzania tunajipanga vizuri kushirikiana na wenzetu wa idara ya uhamiaji ili wageni wote wanaokuja nchini kwa madhumuni ya kufanya kazi basi waweze kupata vibali vyao kwa urahisi na kwa muda mfupi na mheshimiwa waziri mkuu tunaendelea kupunguza muda wa upatikanaji vibali hivi ili watu wengi zaidi waweze kupata kwa wakati na hivyo kuwafanya watumize majukumu yao wakiwa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, matumizi ya mfumo wa kielektroniki utasaidia kupunguza tatizo la upatikanaji wa taarifa muhimu na kwa mapema kwa kuwa itakuwa ni rahisi sana kufuatilia kwenye mamlaka husika moja kwa moja bila kuhusisha kukutana na wateja. Lakini pia mfumo huu utapelekea utoaji wa vibali vya kazi ufanyike pia kwa wakati. Uwepo mfumo wa kielektroniki katika ofisi ya waziri mkuu utaleta ufanisi na urahisi wa kufuatilia kwa ukaribu taarifa zinazowasilishwa kwa ajili ya maombi vibali vya kazi kwa wageni. Halikadhalika mfumo huu utakapokamilika utasaidia sana kuleta ufanisi katika utoaji wa vibali husika na kwa nao stahili. Lakini pia utasaidia katika usimamizi mzuri wa mapato ya serikali kutokana na tozo zitakazokusanywa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, dhamira yetu ni kwamba vibali vya kazi vikienda katika mfumo wa kielektroniki basi iwe rahisi kwa muombaji wakati anaomba wizara ya kazi kule idara ya uhamiaji wao yamshapata taarifa zake na akikamilisha idara ya kazi moja kwa moja idara ya uhamiaji wao wameshaona matokeo ya kama amekubaliwa au amekataliwa na wenyewe endelee na atue na ufuata na tunategemea kwamba itachukua muda mfupi zaidi ili kuondoa usumbufu ambao watu wengi wanaopata mheshimiwa waziri mkuu mheshimiwa waziri mkuu tunatarajia mfumo wa kielektroniki of vya kazi e work permit utaunganishwa na mfumo wa kielektroniki wa vibali vya ukazi e-immigration ambao unazinduliwa leo na muunganiko wa mifumo hii interorganizational information system utawezesha kuwa na nyaraka moja yenye taarifa zote yani taarifa za kazi na taarifa za ukazi mheshimiwa mgeni rasmi ofisi ya waziri mkuu pamoja na idara ya uhamiaji zimekubaliana kuongeza module moja katika mfumo huu wa e-immigration ili utumike kwa ajili ya mfumo wa kielektroniki wa maombi ya vibali vya kazi kwa wageni. Utaratibu huu utapunguza gharama na kuleta uelewa kwenye utekelezaji wa mifumo yote miwili. Mheshimiwa mgeni rasmi, ofisi ya waziri mkuu ipo katika utaratibu wa kukamilisha zabuni ya kufunga mfumo huo na hatua inayofuata hivi sasa ni kukutana na wadau wa mfumo ili kuzungumzia juu ya muunganiko wa mifumo hii miwili na jinsi itakavyotumika baada ya kufanya majadiliano ya mwisho na mshauri elekezi aidha kulingana na bajeti iliyopendekezwa serikali yetu itagharamia mheshimiwa mgeni rasmi ofisi ya waziri mkuu inatarajia kuwa mfumo wa kielektroniki wa vibali vya kazi 
utaanza kufungwa mapema mwezi ujao wa Disemba na utakamilika baada ya miezi mitatu baadaye na pia watumiaji wa mfumo mpya wataanza kupatiwa mafunzo kwa ajili ya uendeshaji wa mfumo huo pindi utakapokamilika Mheshimiwa Waziri Mkuu baada ya kusema hayo nashukuru sana kwa nafasi niliyopatiwa asante sana Uh, naomba tena mpe makofi mengi Mheshimiwa Waziri Mkuu kuna usemi unasema the youth can run faster but the elders knows the way and destination Combination ya mawaziri vijana na waziri ambao ni wazoefu wa siku kama mzee Mahiga uko akikutana hakika wanaleta jambo Asante sana kwa kazi nzuri mnayoifanya Mheshimiwa Mgeni rasmi <coughs> maneno ya Kilatini yanasema Silentium aurelium maana yake silence is golden tokea uzinduzi ule umefanya mara ya kwanza wa kupata pasipoti mpya za elektroniki tulikaa kimya kabisa kana kwamba sasa ndio mwisho wa shughuli hii kumbe wenyewe ambao wanajua namna ya kubuni mambo wamekuja na jambo kubwa ambalo linainufaisha nchi yetu ni heshima kubwa sasa kwa ruhusa yako mheshimiwa mgeni rasmi Nimkaribishe Dr. Anna Makakala, Kamishna Jenerali wa Uhamiaji ya Tanzania, aweze kutoa maelezo kuhusu hii e visa na permit projects. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa Majaliwa Mheshimiwa engineer Hamad Masauni naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Dr. Augustine Mahiga waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo Makatibu wakuu na manaibu wakatibu wakuu wa wizara mliopo. Mheshimiwa Paul Makonda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakurugenzi wa staafu wa idara ya uhamiaji. Waheshimiwa mabalozi uh, wa makamishna wote wa idara ya uhamiaji. Mheshimiwa Jaji Mkuu Mstaafu Augustin Ramadhani, wakurugenzi wa taasisi mbalimbali, viongozi wa dini mbalimbali, waandishi wa habari, mabibi na bwana, asalamu alikuu. Kwa niaba napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sisi sote kujumuika hapa leo. Aidha napenda kuchukua nafasi hii adhimu kukushukuru kwa dhati wewe binafsi mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukubali kuwa mgeni rasmi kwenye hafla hii ya uzinduzi wa huduma za visa na vibali vya ukaazi kwa njia ya kielektronik. Pia napenda kuwashukuru wageni wote ambao mmeitikia wito na kujumuika katika hafla hii. Mheshimiwa waziri mkuu, Idara ya Uhamiaji ina majukumu makubwa ya kusimamia na kudhibiti uingiaji ukazi na utokaji wa watu nchini ambapo udhibiti na usimamizi huu unafanyika kwa njia zifuatazo kutoa huduma ya passport na hati nyingine za kusafiria kwa Watanzania kutoa visa na za, kwa wageni wanaokusudia kuingia hapa nchini kwa madhumuni mbalimbali kama vile matembezi utalii biashara na kadhalika kutoa hati za vibali vya ukazi kwa wageni wanaohitaji kuishi hapa nchini kwa madhumuni mbalimbali kama vile kufanya kazi au fursa za uwekezaji na sababu nyingine kwa mujibu wa sheria za uhamiaji pamoja na kuratibu michakato na maombi ya uraia kwa wageni Mheshimiwa mgeni rasmi katika kutekeleza majukumu yake idara inaendelea kufanya mabadiliko na kuboresha mifumo mbalimbali ya utoaji wa huduma kwa wateja wanaokusudia kuingia hapa nchini kwa madhumuni mbalimbali uwekezaji sambamba na kudhibiti na kuimarisha ukusanyaji wa maduhuli ya serikali kwa njia ya electronic e-payment hatua hii inaenda sambamba na dhima ya idara ya uhamiaji 
katika kutoa huduma bora za kiuhamiaji kwa kiwango cha kimataifa na kiwango cha taifa tukizingatia kauli mbiu ya idara ya uhamiaji uhamiaji ni usalama na maendeleo Mheshimiwa mgeni rasmi takwimu zinaonyesha kuwa katika kipindi cha mwaka wa fedha 17-18 jumla ya wageni milioni mbili laki tano na ishirina mbili elfu wameingia na kutoka ambao wageni milioni moja laki tatu ishirina saba elfu mia moja albaina tatu waliingia na wageni milioni moja laki moja na tisina nne mia nane stina moja walitoka nchini vile vile katika kipindi hicho jumla ya hati na vibali vya ukazi elfu kumina nane na nane vimetolewa kwa wageni kwa mchanganuo ufuatao vibali vya ukaazi daraja A elfu moja mia nane na kumi na moja daraja B elfu kumi mia saba na saba daraja C elfu nne na kumi na moja na hati za wanafunzi elfu moja mia nne sabi na tisa kwa mwaka elfu mbili na kumi na sita makusanyo ya maduli ya serikali ya tokanayo na uduma za uamiaji kwa visa passporti, vibali vya ukazi na uraia ni kiasi cha shilingi bilioni miya moja na thilathina mbili Mia mbili na nane, F mbila baina mbili, laki na F tisa, ishirina tisa. Katika kipindi cha mwaka F mbili kumina saba na F mbili kumina saba kumina nane, idara imeweza kukusanya shilingi bilioni mia moja na stina moja, mia sita, laki sita na stina, bilioni, bilioni moja, laki, bilioni moja, bilioni mia moja, stina moja, laki sita, milioni mia stina, stina tisa, laki ine na sabina moja, mia ine na tisina nane. Hii ni sawa na asilimia 89 malengo tuliojewekea katika makusanyo. Hivyo tunategemea kuongeza makusanyo makubwa kwa mwaka huu wa fedha F2, 18, 19, kwa kutumia mifumo ya kisasa tulio izindua. Mweshimiwa mgeni rasmi, itakumbukwa kuwa mradi huu wa uhamiaji mtandao lizinduliwa rasmi na mweshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amirujeshi Mkuu Dr. John Pombe Joseph Magufuli mnamo tarehe 31 Januari 2018 mradi unahusisha mifumo minne ambayo ni mfumo wa utoaji wa passport za kielektronik, mfumo wa utoaji wa visa za kielektronik, mfumo wa utoaji wa vibali vya ukazi kwa njia ya kielektronik na mfumo wa udhibiti na usimamizi wa mipaka wa kielektronik. Aidha kila awamu inapitia katika hatua tano ambazo ni usanifu wa mfumo wa miundombinu, mifumo ya mawasiliano, kuunganisha ofisi zote zinazotoa huduma za uhamiaji, usanifu wa mifumo usika na nyaraka pamoja na kuwajengea uwezo watumishi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mafanikio tuliyopata katika awamu ya kwanza ya mradi wa uhamiaji mtandao kupitia mfumo wa passport za kielektroniki ni kama ifuatayo tumefanikiwa kutoa passport mpya za kielektronik 55177 kwa raia wa Tanzania tangu Januari tarehe 31 mpaka kufikia tarehe 25 Novemba aidha jumla ya shilingi bilioni 7 milioni 8.87 na 10 zimekusanywa kutoka kutokana na huduma za passport peke yake Watanzania wamekuwa wakipata passport za kielektroniki kwa urahisi na kwa muda mfupi. Hadi sasa mikoa 25 wameshapatiwa huduma hii ya kupata huduma ya passport kielektroniki na mikoa minne iliyobaki bado taratibu zinaendelea. Kwa waombaji walio nje ya nchi ifikapo mwezi Januari 2019 huduma hii itakuwa imesogezwa katika balozi zetu zote na hivyo kurahisisha upatikaji wa huduma hii muhimu kwa watanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa tupo katika awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi unaohusisha utoaji wa huduma za visa na vibali vya ukazi kwa njia electronic. Mradi mradi ambao uta, utekelezaji wake ulianza mwezi Februari 2019 na kukamilika ya, uh, kukamilika tarehe 31 Julai 2018. Mradi huu umefanyiwa upekuzi wa kiusalama tukiwa na matarajio makubwa ya kukusanya maduhuli ya serikali kutoka pande zote za dunia kwa wageni ambao watakuja nchini kwa kulipa visa na vibali vya ukazi. Kupitia huduma hii mpya ya visa, hati na vibali vya ukazi vya kielektronik, idara inategemea yafuatayo. Kurahisisha na kuharakisha upatikanaji wa visa kwa watalii, 
vibali vya ukaazi kwa wageni wanaokuja Tanzania kwa madhumuni mbalimbali kama uwekezaji au kuajiriwa. Wageni sasa wataweza kuomba viza na vibali vya ukaazi kwa uraisi zaidi kutoka mahali popote walipo duniani pamoja na kufanya malipo kwa njia mtandao tofauti na utaratibu wa sasa ambapo mwombaji analazimika kwenda yeye mwenyewe ubalozini au kwenye kituo cha kuingia nchini yani visa on arrival kupata huduma hii hivyo tunategemea kuwa na idadi kubwa ya wageni kuingia hapa nchini kwa upande wa visa za kielektronik idara itaanza kutoa huduma hizi katika vituo vya kuingia na kutoka kama vile uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Kilimanjaro Kia Abedi Amani Karume na kwenye mipaka yetu ya Namanga na Tunduma kwa majaribio Kurahisisha uingiaji na utokaji nchini kwa wageni na watalii kwani watakapofika katika vituo vya kuingia nchini au kutoka wataonesha taarifa ya visa walizopewa kupitia barua pepe kwa uhakiki na kisha kuruhusiwa kuingia nchini tofauti na utaratibu wa sasa ambao mteja analazimika kukaa foleni kwa, kwa ajili ya kukamilisha taratibu za kuingia nchini ikiwa ni pamoja na kulipia ada ya visa kupitia benki na foleni nyingine kwa ajili ya uhakiki wa kuruhusiwa kuingia nchini pia tunatarajia kuimarisha usalama na utunzaji wa kumbukumbu kuweka takwimu za wageni wanaoingia kuishi na kutoka nchini kwa kuwa mwombaji ataweza kuwasilisha maombi yake kwa njia ya kielektroniki vile vile idara itaweza kupata taarifa za wageni kuzifanyia kazi kabla ya mgeni kuingia nchini kuondoa usumbufu kwa wageni kuzuiliwa katika vituo vya kuingilia nchini na kuondolea gharama zisizo za lazima kwa kuwa wa wageni watakuwa na taarifa sahihi ya safari kabla ya kusafiri. Kuongeza ukusanyaji wa maduri ya serikali kwani mfumo huu utadhibiti mianya ya upotevu wa fedha na hivyo kuongeza pato la taifa kwa kuwa kuanzia, kwa kuanzia sasa malipo yote yatafanyika kwa njia ya mtandao GPG. Kupitia huduma za uhamiaji mtandao idara itaweza kuhakiki nyaraka mbalimbali zitakazowasilishwa na muumbaji kutoka taasisi zingine kwa njia ya mtandao ili kufanya huduma za visa na vibali vya ukazi kutolewa haraka na kwa uhakika na kwa usalama zaidi Mheshimiwa mgeni rasmi kuhusu utaratibu wa kuomba visa na vibali vya ukazi vya kielektronik Mwombaji atatakiwa kutembelea tovuti ya idara ambayo ni www immigration.go.tz na kisha kubofi ya kitufe cha e-services ambapo huduma zote za kielektroniki zinapatikana hapo. Mwombaji wa visa mpya kielektroniki atalazimika kujaza na kuambatanisha taarifa zake muhimu kama vile nakala yake ya passport, dhumuni la kuingia nchini, taarifa ya mwenyeji wake pamoja na kufanya malipo kwa njia ya kielektroniki. Idara itazipokea taarifa hizo kwa njia ya kielektroniki na hatimaye kumpatia mrejesho mwombaji kwa njia ya kielektroniki. Waombaji watatakiwa kusubiri visa zao kwa muda wa siku tano kwa, kwa visa za kawaida na siku stini kwa visa rejea. Waombaji wote watapatiwa taarifa kama maombi yao yamekubaliwa au yamekataliwa kwa njia ya mtandao. Ifahamike kuwa ikiwa ombi la mwombaji kwa huduma ya visa ya kielektroniki limekataliwa malipo hayatarejeshwa Mheshimiwa mgeni rasmi huduma ya utoaji wa visa kwa njia ya kawaida katika balozi zetu na mipaka kwa sasa zitaendelea sambamba na zile za visa za kielektroniki mpaka baada ya miezi sita ijayo Hatua hii itasaidia kutoa nafasi na kuondoa usumbufu kwa wageni ambao bado hawajapata taarifa hizi. Hivyo idara itaendelea kufanya uwezeshaji katika kipindi hiki cha mpito. Kwa wageni waombaji wa hati, kwa wageni waombaji wa hati na vibali vya ukazi vya kielektronik au makampuni wanaoyaombea wageni hati hizo watalazimika kujaza fomu kwa njia ya mtandao na kuambatanisha nyaraka zao muhimu 
na uthibitisho wa shughuli wanazotaka kuja kufanya hapa nchini wataziwakilisha katika ofisi ya uhamiaji makao makuu afisi kuu Zanzibar kituo cha uwekezaji Tanzania kituo cha uwekezaji Zanzibar au mamlaka maalum ya, uzalish, ya uzalishaji kwa mauzo ya nje Mheshimiwa mgeni rasmi utaratibu huu mpya wa mfumo wa kielektroniki utakwenda sambamba na utaratibu wa sasa wa utoaji wa huduma za hati na vibali vya ukazi katika kipindi cha miezi mitatu na baadaye utaratibu wa sasa utasitishwa na kubaki na mfumo mmoja wa kielektroniki nia ya kuruhusu kuendelea na utoaji wa huduma hizi katika kipindi hiki cha mpito kwa kutumia mfumo uliopo sambamba na mfumo wa kielektroniki ni kutoa nafasi kwa wageni kwenda sambamba na mabadiliko haya ya utoaji wa huduma za uhamiaji. Mheshimiwa mgeni rasmi ili kujenga mazingira rafiki ya uwekezaji hapa nchini idara ya uhamiaji kwa kushirikiana na idara ya kazi ambayo inahusika na utoaji wa vibali vya kazi kwa wageni tunakusudia kuwa na kadi moja ya maalumu ya kielektroniki ambayo ni smart card kwa wageni wanaofanya kazi na kuishi hapa nchini tayari serikali imefanya taratibu za uwezeshaji kwa idara ya uhamiaji na idara ya kazi ambapo tunatarajia muda sio mrefu kutoa kadi yenye microchip itakayotolewa kwa mgeni badala ya utaratibu wa sasa ambapo mwombaji analazimika kuwa na vibali viwili kwa wakati mmoja yani kibali cha kazi kinachotolewa na idara ya kazi pamoja na kibali cha ukazi kinachotolewa na idara ya uhamiaji Utaratibu wa utoaji wa kadi maalum utakuwa kama ifuatavyo. Mwombaji ataanza kuomba kibali cha kazi kutoka idara ya kazi kwa njia ya mtandao na baada ya mwombaji kuwasilisha ombi lake litahakikiwa kuidhinishwa baada ya idara ya kazi kuridhia ombi hilo. Pia litatumwa idara ya uhamiaji kwa ajili ya kuendelea na utaratibu wa utoaji wa kibali cha ukazi. Ombi litakapo pokelewa kwa na idara ya uhamiaji litashughulikia kwa mujibu wa sheria ya uhamiaji na hatimaye mwombaji atapewa kadi maalum yenye microchip ambayo itahifadhi taarifa ya mwombaji zinazohusisha kibali cha kazi na kinachohusisha pia habari ya ukazi kitakachotolewa na idara ya uhamiaji Mheshimiwa mgeni rasmi ni matarajio yetu baada ya kukamilishwa kwa mchakato huo wateja wote wa hati za hati na vibali vya ukazi vya sasa vilivyo hai watatakiwa kuvihusisha vibali vyao na kupatiwa kadi maalum ya electronic smart card zoezi hili halitakuwa na gharama yoyote kwa mteja ambapo atatakiwa kurejesha kibali chake cha sasa na baada ya kuhakikisha atakuhakikiwa atapewa kibali kipya cha electronic kwa mujibu wa sheria Mheshimiwa Waziri Mkuu mara baada kukamilika kwa usimiki, usimikaji wa mifumo katika vituo vyote vya kuingia na kutoka kwa wageni hapa nchini idara itaweza kutumia kadi hizi maalum zitakazotolewa kwa wageni ili kuhakiki taarifa zao kabla ya kuwaruhusu kuingia au kutoka nchini hii ni sehemu moja wapo ya kuimarisha ulinzi na usalama katika mipaka yetu Mheshimiwa mgeni rasmi katika kutekeleza awamu ya pili ya mradi huu na kwa kuzingatia maslahi mapana ya ulinzi na usalama katika nchi yetu idara imeshirikiana na wadau mbalimbali kama vile vyombo vya ulinzi na usalama mwanasheria mkuu wa serikali wizara ya fedha na mipango wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki bodi ya utalii nchini TTB kampuni ya simu Tanzania ya taifa TTCL internet data center mamlaka ya vitambulisho vya taifa, mamlaka ya mapato TRA, Brela na wakala wa serikali mtandao pamoja na GPG. Aidha tunatumia fursa hii kutoa shukurani kwa kampuni ya HID kwa ushirikiano uliotupatia katika kufanikisha ufungaji wa mfumo huu. Pia kwa kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki tunapenda kutoa shukurani zetu za pekee kwa mabalozi wote nchini kwa ushirikiano hususan babalozi wa Marekani kwa jinsi ambavyo wameendelea kushirikiana na idara ya uhamiaji katika kutekeleza mfumo wa PISES mara baada ya kukamilika awamu ya nne ya mradi huu wa e-border management system 
tutaweza kubadilishana taarifa za kiusalama za kuingia na kutoka nchini kwa kutumia mfumo wetu wenyewe nchini ndani ya mradi huu wa uhamiaji mtandao Mheshimiwa mgeni rasmi baada ya maelekezo baada ya maelezo haya sasa naomba kumkaribisha naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa engineer Ahmad Masauni ili akukaribishe utuzindulie mfumo wetu mpya wa utoaji wa huduma za visa na vibali vya ukazi vya kielektroniki hapa Tanzania kwa heshima na taadhima mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani karibu Makofi kabisa naomba muongeze kwa kamishi na huyu amefanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Agustino Mahiga Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Mawaziri wa Serikali Mapinduzi ya Zanzibar Kuna Dr. Halid Mohamed ambaye ni Waziri wa Fedha SMZ Mheshimiwa Haji Marheri Waziri wa Tawala za Mikoa na Vikosi vya SMZ Mheshimiwa Mohamed Abud Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu Pili wa Rais wa SMZ pia na Katibu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Dr. Abdul Hamid Yamze Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde Naibu Waziri ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia kazi vijana na ajira Mheshimiwa Constantine Kanyasu Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Paul Makonda Mkuu wa Mkoa Dar es Salaam meona na wakuu wa wilaya wa Mkoa Dar es Salaam wapo hapa wote takriban wote wapo Meja General Jacob Kingu katibu wetu mkuu wa Wizara mambo ya ndani ya nchi na makatibu wengine wakuu na marebu katibu wakuu ambao wamehudhuria hafla hii Commissioner General mwenyeji wetu wa shughuli hii Dr. Ana Makakala wa uhamiaji amekuja pia na Commissioner wa Zanzibar wa uhamiaji Dr. Hari Sururu na makamishi na wengine wote wa idara ya pamoja na makamanda wengine mlipo hapa wakuu wa vyombo vya usalama na ulinzi ambao wamehudhuria hafla hii takriban wote wako hapa wakurugenzi wa staff wa idara ya uhamiaji nimeona pia mzee wetu jaji Agostino Ramadhani jaji mkuu msafu wa Tanzania wakuu wa taasisi mabalozi na mashirika ya kimataifa ambao wamehudhuria kwenye shughuli yetu muhimu viongozi wa dini tunashukuruni kwa dua zenu na sala uandishi wa habari wageni walikwa na mabibi na mabwana habari za asubuhi Mheshimiwa Waziri Mkuu kwanza kabisa na naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia leo hii tukiwa tumeamka na kufika hapa tukiwa wazima na unyafi katika uzinduzi wa huduma ya visa na vibali vya ukazi vya elektroniki Lakini pia nichukue fursa hii ya kipekee kumpongeza Dr. Ana Makakala Kamishna Jenerali uhamiaji na watumishi wote wa idara hii. Kwa kweli mheshimiwa waziri mkuu tuna kamishna jenerali mzuri kwa uhamiaji. Ili 
ili lazima nikiri hadharani maana nasema mtu akifanya vizuri apoe sifa yake si ndio ni miongoni mwa mwa viongozi wa vyombo tulikuwa navyo ambaye anafanya kazi yake vizuri ni mpongeze pamoja na watendaji na na, na, na na kamanda wote ambao anashirikiana nao kwa kazi kubwa ambayo wamefanya katika kufanikisha utekelezaji wa pili ya mradi wa hamiaji mtandao ambayo ni utoaji huduma ya visa na vibali vya ukazi vya kielektroniki. Lakini mheshimiwa waziri mkuu pia ni chukufu sahihi kukushukuru wewe binafsi kwa dhati ya moyo wangu. Kwanza kwa kukubali mwaliko wetu leo hii kuja hapa kushirikiana na sisi. Lakini tukitambua majukumu makubwa ambayo unayo ya kitaifa. Tunakushukuru sana na sisi e, wizara mambo ndani ya nchi pamoja na vyombo ambavyo tunavisimamia. Kwa kweli tunakushukuru maana haujawahi kutuangusha. Mara zote mheshimiwa waziri mkuu ambapo tulikuwa tunakuumba kwa mambo mbalimbali umekuwa ukitupa ushirikiano hali ya juu lakini pia na miongozo yako katika utekelezaji majukumu yetu. Mheshimiwa waziri mkuu tunakushukuru sana. Mheshimiwa rasmi huduma ya visa na vibali vya elektroniki ambayo utazindua leo hii ikuwa ni wamu ya pili ya utekelezaji wa mradi wa uhamiaji mtandao ama immigration itakumbukwa kwamba mradi wa uhamiaji mtandao ambao ulianza kutekelezwa mwezi Septemba 2017 na kuzidiwa rasmi na mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu ilikuwa ni tarehe 31 Januari mwaka 2018 ambapo tulianza na utoaji wa pasipoti za elektroniki ikiwa ni ni, ni utekelezaji wa mradi huu wa ya kwanza. Mheshimiwa rasmi mradi huu utatekelezwa kwa ya nne ambazo ni utoaji wa pasipoti za elektroniki, mfumo wa utoaji wa visa za elektroniki visa, mfumo wa utoaji wa visa vya ukazi, uka, eh, vibali vya ukazi kwa ajili ya ya, ya, ya njia ya elektroniki ambayo ni e-permit. Lakini na mfumo wa udhibiti na usimamizi wa mipaka ya kielektroniki e-border management system. Mheshimiwa mgeni rasmi faida miongoni mwa faida ambazo e, za kutoa visa za kutoa njia ya kielektroniki huduma ya visa na vibali vya ukazi kwa raia wa kigeni ni kama ifuatavyo kwanza tunaimarisha ulinzi na usalama wa nchi yetu lakini pia tunarahisisha upatikanaji wa visa kwa watalii na vibali vya ukazi kwa wageni wa kawaida na wawekezaji lakini pia tunarahisisha utunzaji wa kumbukumbu za wageni ambao wanaingia nchini kuishi na kutoka nchini. Na pia tunaimarisha ukusanyaji wa maduhuli ya serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakumbuka kwamba wakati serikali ya ya tano inaingia madarakani. Kuna mambo ambayo tuliyafanya ya kimkakati kukabiliana na changamoto mbalimbali. Moja ya mambo ambayo tuliyafanya ilikuwa ni mapambano dhidi ya wahamiaji haramu katika nchi yetu. Ambapo leo mmeona Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kazi amezungumza amezungumzia kuhusu mipango yetu ya kuunganisha mifumo hii ya utoaji wa vibali vya kazi na vibali vya ukazi ili kuweza kuepusha watu ambao hawastahili kisheria kuwepo katika nchi yetu kuzuia hali hiyo isiwe. Tulifanya tulifanya operation mbalimbali. Na tukafanikiwa kwa kiwango kubwa kukamata na kupunguza wimbi la wahamiaji haramu chini. Lakini kazi hiyo ilikuwa ni kazi ya muda mfupi, ilikuwa ni sehemu ya mkakati muda mfupi. Na jingine ambalo tulifanya ni kupunguza urasimu pamoja na rushwa katika utoaji wa vibali vya kazi, vibali vya ukazi, pasipoti, hata za kusafiria na kadhalika. Ni miongoni mwa mambo ambayo tulichipambana nayo kwa kiwango kubwa, sasa hivi tunajivunia juu ya mafanikio ya kupungua kwa urasimu, kupungua kwa changamoto hizo za rushwa, changamoto za vibali feki na mengineyo mengi. Lakini hata ile eneo la 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 upotevu mapata serikali. Nalo ilikuwa ni changamoto ambayo tulipambana nayo na kwa nguvu kubwa tulifanikiwa. Lakini mikakati hiyo kama nilivyozungumza ilikuwa ni mikakati ya muda mfupi. Hili tunalifanya leo ambayo ni awamu ya pili ya mradi huu wa immigration na Muhammad mtandao kwa jumla wake ambapo tutakapokamilisha kama ambavyo nimezungumza mheshimiwa waziri mkuu kwa awamu ya nne tutakuwa tuna mfumo wa udhibiti watu ambao wanaingia nchini ama wanaita e-border management system 
Nisikapo kumilika e, awamu zote hizo kwa maana ya mfumo wa maji mtandao Itapusaidia sana katika kutimiza malengo yetu ya mkakati wa muda mrefu Ukabiliana na changamoto mbali mbali Ambazo kwa kongo kubwa zimepungua sasa hivi Lakini amini kabisa kukuimarisha mfumo huu Tunaweza tukazimaliza tuka, tuka kabisa Na hatimaye tukaweza nchi yetu kuweza kunufaika na fursa mbali mbali zilizopo lakini vile vile kuweza kunufaika na fursa ambazo za wageni ambao wanaingia nchini weza kwa maana ya utaalamu uwekezaji utalii na kadhalika kwa njia ya ya urahisi zaidi na ufanisi kwa hiyo mheshimiwa mheshimiwa rasmi kimsingi leo tupo katika hamu ya pili lakini sambamba na hii hamu ya pili ya utoaji wa visa na vibali vya elektroniki itakwenda sambamba na mkakati wa kitaifa kama nilivyozungumza wa uhamiaji mtandao ambao unakusudia kutoa huduma bora kwa wananchi na raia wa kigeni kupitia matumizi hii ya mfumo wa teknolojia ya habari na mawasiliano Mheshimiwa Gilras napenda kutumia hafla hii kwa kukumbusha maafisa Mheshimiwa Gilras napenda kutumia fursa hii kwa kukumbusha maafisa askari na watumishi wa idara ya uhamiaji kuendelea kutafsiri kwa vitendo kaulimbiwe wa uhamiaji ambayo ni uhamiaji, usalama na maendeleo migration security and development ambayo kimsingi ni sehemu ya sera ya kidiplomasia ya uchumi wa taifa aidha na kukumbusha kuhakikisha kuwa unatoa visa za kuingia nchini na vibali vya kazi kwa mujibu wa sheria ya uhamiaji pamoja na kanuni zake miongozo na maelekezo mbalimbali ambayo yanatolewa na serikali Kwa pande ya wageni ambao wanaingia chini kwa visa na wenye vibali vya ukazi na sisitiza kuendelea kutisheria kwa kufanya shughuli kwa mujibu wa vibali vyao. Kufanya hivyo ama kufanya shughuli tofauti na ilivyoonyeshwa kwenye kibali ni kosa kwa mujibu wa sheria na kanuni za uhamiaji. Mheshimiwa mgeni rasmi mwisho ingawa sio mwisho kwa muhimu natoa wito kwa maafisa askari pamoja na watumishi wote wa idara ya uhamiaji kuhakikisha kwa mfumo hii inatunzwa na inatumika kwa kadri ambavyo inapaswa kwa tahadhari zote za matumizi baada ya kuzinduliwa kwa mfumo tunataka kuona mabadiliko makubwa katika kuhudumia wateja ya wetu kwa pesi weledi kama ambavyo serikali ya 105 inavyokusudia kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi pamoja na raia wa kigeni Mheshimiwa Mgeni Rasmi baada ya malezo hayo mafupi sasa ya utangilizi kwa heshima na tadhima kubwa naomba nikukaribishe rasmi ili uweze kuzungumza na hadhara hii Na timaya tuzindulie huduma yetu himpia ya visa na vibali vya ukazi elektroniki wa mapili Mwishimu ya rasmi Karibu Karibu sana Ya makofi mengi tena kwa mwishimu wa ziri mkuu Anapukuja kuzumba na sisi Tukaye Mheshimiwa Engineer Masauni Mbunge Naibu Waziri Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Balozi Mstaafu Dr. Agustin Mahiga Waziri wa Mambo ya Nje Mheshimiwa Mohamed Abud Mohamed Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Serikali ya Pinduzi Zanzibar Mheshimiwa Dr. Halid Mohamed Waziri wa Fedha Serikali za Mapinduzi Zanzibar Mheshimiwa Haji Omar Heri Waziri wa Tawala za Mikoa na vikosi maalum vya Serikali za Mapinduzi Zanzibar Dr. Anna Peter Makakala Commissioner General wa Uhamiaji Bwana Juhari Sululu Commissioner General wa Uhamiaji Serikali za Mapinduzi Zanzibar Mheshimiwa Paul Makonda Mkuu wetu wa mkoa Dar es Salaam na ndio mwenyeji wetu leo Mheshimiwa Anton Mavunde naibu waziri ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia masuala ya ajira na kazi Mheshimiwa Kanyasu naibu waziri wa Wizara ya Mali Asili na Utalii Bwana Abdul Yahya Katibu Mkuu Kiongozi Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Makatibu wakuu wote ambao mko hapa naibu makatibu wakuu ambao mko hapa waheshimiwa wakuu wa wilaya za mkoa Dar es Salaam toka Ubungo, Kinondoni na Ilala 
wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama makamishi na wote wa idara ya uhamiaji waheshimu mabalozi wote natambua uwepo wenu na leo ni siku muhimu sana kwetu sote mheshimiwa jaji mkuu mstaafu Agustin Ramadhan mzee wetu wakurugenzi wa taasisi mbalimbali taasisi za serikali na zile taasisi za sekta binafsi ambao mko hapa viongozi wetu wa dini tunashukuru kwa dua makamishna wa staff wa idara ya uhamiaji pamoja na wazee maarufu wa mkoa Dar es Salaam natambua uwepo wa mzee wetu mzee Idi Simba waandishi wa habari mabibi na mabwana habari za asubuhi tena nami niungane na wenzangu wote waliotangulia kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uhai na afya ya kukutana leo kwa ajili ya zoezi letu muhimu ambalo linatengeneza historia ya kuboresha huduma za usafiri wa ndani na nchi nje ya nchi kwa kutoa huduma za visa na vibali vya ukazi vya kielektroniki yani e visa na e permit lakini pia nitumie nafasi hii kutoa shukura zangu za dhati kwa mheshimiwa waziri Kangi Lugola Mbunge ndio waziri wa nchi mambo ya ndani leo leo anawakilishwa na naibu waziri wake kwa pamoja na kamishna jenerali wa uhamiaji Dr. Anna Peter Makakala kwa jitihada kubwa ambazo maonyesha katika kukamilisha e, mchakato huu wa ya pili wa mradi wa uhamiaji mtandao ambao ni utoaji wa huduma za visa pamoja na vibali vya ukazi vya kielektroniki huduma ambayo nitaizundua muda mfupi ujao lakini ipokuwa nakuja hapa nilikuwa nazungumza na amiri jeshi mkuu walakini ninapofanya kazi kwenye vyombo vya dola huwa wakati wote namwakilisha amiri jeshi mkuu amiri jeshi mkuu dr john paul magufuli ambaye pia ni rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania amenitaka nifanye mambo mawili moja niwashukuru sana wizara mambo ndani kwa kukamilisha zoezi hili Tamenitaka pia ni mpongeze sana kamishi na jenerali Dr. Ana Makakala pamoja na makamishi na wote wa idara ya uhamiaji kwa kazi nzuri mnaendelea kuifanya lakini hasa kukamilisha zoezi hili. Lakini la pili amenituma nilete salamu zenu kwenu nyote ambao mmeshiriki hapa ndani kwa sababu Mheshimiwa Rais anawasalimia sana. Kwa hiyo pokeni salamu zake. ndugu wageni walikwa leo tukiwa hapa kwenye mradi huu ambao tunauka, tunaendelea nao na ambao nitauzindua baadaye ni vyema basi tukatumia nafasi hii kutoa kueleza kidogo umuhimu wa mradi huu wa uhamiaji mtandao itakumbukwa tarehe 31 Januari mwaka huu wetu Dr. John Paul Magufuli alizindua awamu ya kwanza ya huduma ya pasi ya kusafiria za kielektroniki tulizokuwa tumezifanyia pale kwenye jengo la uhamiaji lakini leo kwa niaba yake nimekuja kuzindua awamu ya pili ya visa na vibali vya ukazi vya kielektroniki ndugu wageni walikwa nimeelezwa kuwa mfumo wa visa, visa na vibali vya ukazi vya kielektroniki pamoja na miundombinu yake yote umekamilika niani ndugu wageni walikwa inalenga sio tu kurahisisha upatikanaji wa vibali hivyo kwa raia wa kigeni bali pia kuchochea kasi ya maendeleo ya kiuchumi kupitia sekta mbalimbali za uwekezaji ndugu wageni walikwa matumizi ya mtandao katika utoaji wa huduma za visa pamoja na vibali vya ukazi yatoa mtu ya mfano kwani na kwenda sambamba na mabadiliko ya sayansi ya teknolojia yaliyopo hivi sasa pamoja na sera serikali ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika shughuli zote za serikali e government pia tunatarajia kuwa mifumo hii itawezesha kukusanya maduhuli ya serikali lakini pia kuyaongeza maduhuli hayo serikalini kwani mteja anaweza kulipa mwenyewe moja kwa moja pasipo kupitia kwa mawakala au mtu yoyote popote walipo 
tunatambua adha ambayo wageni wetu walikuwa wanapata wanapokuwa kwenye nchi zao ilikuwa inawalazimu kusafiri kutoka mahali walipo kufuata ofisi za mabalozi wetu kwa ajili ya kupata huduma hii sasa huduma hiyo ataipata akiwa huko huko nyumbani kwake nini muhimu wa kuzingatia sheria katika hili niwatake wale wote ambao mtapewa visa na vibali vya kazi kutii sheria kwa kufanya shughuli ambazo zimeelekezwa kuzifanya kwa mujibu wa vibali vyao kufanya shughuli tofauti na iliyoanishwa kwenye kibali ni kosa kwa mujibu wa sheria na kanuni za uhamiaji tunatambua tunayo migogoro kwa sasa ya matumizi ya business visa ambayo imeleta mkanganyiko wa matumizi yake na permit visa work permit maeneo haya tunaendelea kuyafanyia kazi ili kuondolea usumbufu hasa wawekezaji wetu hapa nchini tutafanya kazi hiyo kwa pamoja tutashirikisha private sector tutashirikisha pia wawekezaji wote wa viwanda na maeneo yote yanayohitaji kupata business visa pamoja na work permit ili kuondoa mkanganyiko huo ili malalamiko yote sasa yao yanaeleweka kwa upande mwingine basi nitoe wito kwa maafisa wetu askari pamoja na watumishi wote wa idara ya uhamiaji kuhakikisha kwamba mifumo hii inatunzwa pamoja na kuendelezwa miundombinu yake hiyo ya kiutendaji kwa kuzingatia ahadi ya serikali ya ya tano ya kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi na raia wa kigeni ni wajibu wa maafisa uhamiaji kutoa huduma hiyo kwa wakati kwa weledi na kwa kuzingatia sheria kanuni na taratibu za uhamiaji nitoe wito pia kwenu pale ambako kuna mikanganyiko hakuna sababu ya kutumia nguvu nyingi wanahitaji elimu ya kwa nini mnachukua hatua hiyo na kwa nini tusifanye hilo ili na wao wapate uelewa katika kuwashughulikia wageni wetu na ni matumaini yangu sasa kwamba changamoto zote zilikuwa zinawakabili wageni wanaposafiri na kuingia nchini kupitia elektroniki hii kupitia visa hii elektroniki sasa matatizo yote yatakuwa haya yamekwisha kwa wito kupitia washimba mabalozi sasa tunawakaribisha sana wageni wetu kutoka nchi zenu watumie huduma yetu ya e visa kwa urahisi zaidi kutoka mahali walipo tunaamini wataingia nchini bila ya vikwazo vivyoote vile. Kwa hiyo karibuni sana Tanzania. Mwisho Ndugu wageni walikwa ni imani yangu kuwa mfumo wa huduma hizi za visa na vibali utaunganishwa na mifumo mingine yote. Kwa lugha nyingine mfumo huu uongee na mifumo mingine. Mifumo hii mingine ndani ya serikali ikiwemo na ile ya mifumo ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA lakini pia wakala usajili wa biashara na leseni brela idara za kazi kupitia ofisi ya waziri mkuu kituo cha uwekezaji TIC na mfumo wa malipo wa serikali ya kimtandao GEPG mifumo hii kiongea hakutakuwa na sababu ya mteja kuzunguka na makaratasi kutoka ofisi moja mpaka ofisi nyingine na nimesikia ahadi ya Mheshimiwa Naibu Waziri kutoka ofisi ya Waziri Mkuu kwamba jitihada zinafanyika za haraka. Mimi nitegemea leo unasema tumesha ujiunganisha tayari. Unaniaibisha. <laughs> Kuna waahidi kwamba tutaunganisha hii mifuko, eh, mifumo hii kwa pamoja ili unapokuwa uhamiaji unapotaka kupata work permit. Bas ofisi ya Waziri Mkuu inapata taarifa watu wa Brela wanajua wakati huo huo ili unapopata sasa visa yako unakuwa umeshakamilisha. Kwa hiyo tuharakishe mifumo hii kwa haraka sana ili iweze kuzungumza na huduma hii endelee vizuri kama ambavyo serikali imekusudia kuimarisha utoaji huduma ambao hauna usumbufu. Lakini pia tuwa hii itasaidia sana kuondoa urasimu na ucheleweshaji wa huduma. Hali kadhalika itasaidia sana kuimarisha ulinzi na usalama wa nchi yetu kwa vile mifumo hii itakuwa na uwezo wa kubadilishana taarifa muhimu kwa wakati. 
baada ya kusema haya machache sasa nitamke rasmi kuwa nimezindua utoaji wa huduma za visa za vibali vya ukazi kwa njia ya kielektroniki kuanzia leo tarehe 26 mwezi wa 11 mwaka 2018 asante sana kwa kunisikiliza Naomba tumpigie makofi mengi sana sana mheshimiwa waziri mkuu. Naomba tukae ili tuweze kutoa utaratibu wa uzinduzi wa shughuli hii. Ni kwa naomba kwanza wale tulio waandaa waweke lile jiwe mahali panapostahili. Wazee wa immigration. Lakini watakao kwenda pale ni ombe kabisa meza kutu yache kama ilivyo ndio watakao kwenda pale na tukitizama tukiwatizama nyinyi kushoto kule e, atakuwepo naibu waziri na kamishna jenerali na kukulia uh, mheshimiwa Maiga watakao na, na naibu waziri kule watakao makamishna ili gazi iweze kufanyika Hai. Na tukio hili lishangiliwe sana sana. Lishangiliwe sana ikifika wakati wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgeni wetu rasmi na kuomba sasa uje uzindue rasmi e, ukiambatana na viongozi wote na mwenyeji wako kwenye meza kuu. Watu protocol naomba tafadhali mwe jirani. Mheshimiwa Waziri Mkuu utakakulia na Kabishna. Naomba uende upande wa kule pamoja na naibu waziri ili muweze kuifanya kazi hiyo. Mheshimiwa naibu waziri. Ya. Yeah. Kama wenyeji wa shughuli na Anakata utepe makofi mengi Sasa anaweka mambo bayana kabisa Uzendozi umekwisha fanyika makofi mengi na vigelegele Kamba ni wasumbota tusimame wote tupige makofi kwa furaha kubwa kabisa Tukiungana na mwishimu waziri mkuu Kwa amba sasa kazi imezimiliwa rasmi kabisa Mwishimu wa mgeni rasmi na amba tureje kwenye meza yetu Anampa melezo kidogo Pengine tapendeza watu wakasikia Yule mtaalamu wa mambo ya elektroniki aje hapa atoe maelezo tafadhali. Inaonekana kuna somo many people know many things but no one knows everything. Basi amesema hata mwenyewe ataingia kazini. Asante mheshimiwa waziri mkuu. Hii ndio mfano wa visa ambayo mgeni atapewa kupitia visa online ambapo kutakuwa na barcode lakini pia kutakuwa na special number ambayo ni application ID ambayo itatokea ikiwa hapa. Kwa hiyo mgeni akiingia nchini kwa hiyo ataonyesha ile form ambayo ameiprint majibu aliyopata kutoka kwa njia ya email aliyopewa kutoka kwenye idara ya uhamiaji. Kwa hiyo kutakuwa na mashine ambayo ukiklik hapa kwa hiyo inaonyesha kwamba hii visa ni halali, genuine visa sio ya kufoji. Lakini pia badala kutumia kuna namba ambayo ni ni application ID ambayo iko hapa kwa hiyo ikiingizwa ile pia inaweza kuverify kwamba visa hii ni halali kwa hiyo tutakuwa tumedhibiti kwa kiasi kikubwa sana zile visa za forgery au sticker za forgery na kwa kutumia mtindo huu kwa sababu mteja atakuja na hii visa ameiprint 
Kwa hiyo tutakuwa tumepunguza gharama kubwa sana kwa serikali kwa kutumia zile visa sticker ambazo zilikuwa ni gharama kubwa sana na pia kulikuwa kuna huduma ya kutumia zile system ya kutoa visa sticker vazi system kwa hiyo sasa hivi kutakuwa hakuna tena ile gharama kubwa kwa serikali na kutakuwa hakuna visa sticker tena kwa hiyo hii ni gharama nafuu lakini pia ni ya usalama na ya uhakika kabisa kwa visa za Tanzania asante mheshimiwa waziri mkuu Mheshimiwa mgeni rasmi baada ya uzinduzi huo haijatokea kote duniani kwamba mtu aliyefanya kazi vizuri akaachwa tu hivi hivi bila kupewa heshima anayostahili. Hivi leo basi idara yetu na kamati nzima ya maandalizi waliona atokee mtu ambaye kwa hakika ni sehemu ya wanufaikaji wa mpango huu ambao umeuzindua aje atoe salamu za shukrani na huyo anatoka katika wizara yetu ya mali asili na utalii ambako vizuri leo inawakilishwa vizuri na naibu waziri ambaye juzi tu majuzi mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alimteua kuwa naibu waziri hebu usimame mheshimiwa Kanyasu kwanza wa kuone mpigieni makofi mengi kabisa ni juzi juzi tu Tuliona mheshimiwa tumchague mtu huyo sio yeye huyo atakayemuita aje hapa aifanye kazi hiyo kwa sababu katika shughuli moja yule aliyetumwa katika kuadresu wale watu ambao ni viongozi akajikuta tu amesema honorable guest of honor honorable ministers distinguished invited guests all potholes are observed badala all protocols are observed atukutaka hiyo ijirudie itokee tena hapo kwa hiyo kwa heshima hiyo naomba nimkaribishe mkurugenzi mkuu wa Tanzania Tourist Board madam devota mdachi aje atoe salamu za shukrani kwa heshima ya tukio hili mdachi karibu Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kasim Ajaliwa Kasim. Waheshimiwa mawaziri walioko walio meza kuu. Waheshimiwa mawaziri walioalikwa. Waheshimiwa mabalozi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu wa makatibu wakuu. Kamishna Generali wa Uhamiaji Dr. Anna Makakala Makamishna wa idara ya uhamiaji Wageni walikwa, mambibi na mabwana itifaki mezingatiwa Awali ya yote ni nchukwe fursa hii kukushkuru Mweshimiwa mgeni rasmi Kwa kuungana nasi leo katika shuguli hii muhimu sana Ya uzinduzi wa huduma za visa Na vibali vya, vya vikazi vya elektroniki ndugu mheshimiwa ndugu mgeni mheshimiwa kwa niamba ya wadau wote wa utalii Tanzania nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kuungana nasi katika uzinduzi huu nichukue pia nafasi kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia idara ya uhamiaji kwa kuanzisha huduma hii muhimu ya utoaji visa kwa njia elektroniki Tunapokea kwa furaha na matarajio makubwa kuwa huduma hii itakuwa kichwa cheo cha ukuuzi wa haraka zaidi wa maendeleo ya utalii nchini. Huduma za kielektroniki za utoaji wa visa ikijumuisha utumiaji utumaji maombi, malipo na usimamizi katika vituo vya mpakani ni huduma itakayoongeza tija kubwa katika sekta ya utalii.
wadau wa utalii tunategemea kuwa huduma hii itasaidia kuinua kwa kiasi kikubwa sekta ya utalii kupitia urahisishaji wa mchakato wa kupata visa ambapo sasa watalii wataweza kuwasilisha maumbi ya visa popote pale walipo Huduma hii pia itarahisisha utoaji wa huduma kwa watalii na kupunguza misururu katika vituo vya uhamiaji. Aidha huduma hii itaongeza ushawishi kwa watalii kuchagua Tanzania kama kituo bora cha utalii na hivyo kusaidia ongezeko la watalii wanaoingia nchini. Nichukue nafasi hii tena kuipongeza idara ya uhamiaji kwa kuanzisha huduma hii mpya. Bodi ya utalii inaidi kushirikiana na idara ya uhamiaji katika kutoa taarifa ya huduma hii mpya kwa mawakala wa utalii wa ndani na nje ya nchi pamoja na watalii watakaotaka kuja Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa mawaziri walioko meza kuu, waheshimiwa mlioalikwa Nichukue nafasi hii kwa mara nyingine tena kumshukuru waziri wetu mkuu kwa kukubali kuja kuungana nasi asubuhi ya leo na niendelee kuwapongeza idara ya uhamiaji sisi kama bodi ya utalii tunaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana nanyi kuhakikisha kwamba idadi ya watalii inaongezeka hasa baada ya kuanzishwa kwa mfumo huu mpya wa visa baada ya kusema hayo ni washukuru wageni walikuwa wote ambao mmeungana nasi asubuhi ya leo kwa kuja kuhudhuria sherehe yetu. Asanteni sana. Asante sana Madam Mdachi, Devota Mdachi kwa shukrani hizo. Mshumbe rasmi tunaomba tuchukue muda wako kwa muda mfupi kabisa tupige tupate kumbukumbu za tukio la leo. Tutakuwa na picha chache na niombe kila na waita basi mjitahidi kufika haraka tumalize e, huo utaratibu. Niombe picha kwanza waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri na makatibu wakuu tafadhali njoo nimsimame hapa nyuma kwa ajili ya picha. Karibuni sana.